हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज जीओसी का लेक्चर सीरीज लेके आए हैं एंड दिस लेक्चर सीरीज इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एग्जाम्स दैट इज फ्रॉम क्लास इलेवन टू ऑल अदर केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम लाइक जेई नीट सी टी आई टी जैम गेट नेट एटसेट्रा सो हमारा ये सीरीज बेसिक से लेके एडवांस तक चलने वाला है सो so, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा विद दिस वी स्टार्ट विद सीरीज ये सीरीज में हम लोग सिक्स मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे ओके okay? आज के लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे सो जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग टोटल नाइन पॉइंट कवर करेंगे ओके सो लेट एस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो स्टूडेंट्स कार्बन ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड विद द अदर कार्बन आइटम्स इट आल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द एटम्स ऑफ नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस एंड हाइड्रोजन एंड ऑल दिस कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर द सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी कॉल इट एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट वाज द अर्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके नाउ अब हम लोग देखेंगे why there is a need for the separate study of organic chemistry okay so students yaad rakhna compared to the compounds of other elements the number of organic compound is very large and bachcho yaad rakhna organic compounds comprises 90% of all known compounds therefore we need to study them separately and dusra important point hai they are unique chemical and physical properties okay so due to these two important reasons there is a need For separate study of organic compounds. Clear students? So, अभी हम लोग देखते हैं distinction between organic compounds and inorganic compounds. तो जो याद रखो, organic compounds are composed of few elements only. मतलब ये limited elements से बना होता है, जैसे कि carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, halogens, etc. Whereas inorganic compounds जो रहते हैं, it is composed of all elements of the periodic table. तो so, लगभग पीरियड टेबल के एक सौ अठारह एलिमेंट है वो सब जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कंपाउंड्स हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली ऑप्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स वेर एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑप्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मिनरल्स एंड रॉक दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड सो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन ethene ethene propane butane etc and the examples of inorganic compounds are nacl kcl na2co3 k2co3 alum etc here yeah. organic compounds due to their weaker force of attraction they are usually gases liquids or solids and they are having low melting points whereas inorganic compounds are solid and they are having high melting and boiling points so organic compounds are being coherent they are generally insoluble in water whereas inorganic compounds being ionic they are generally soluble in water and other polar solids because students we know that like dissolves like so inorganic compounds contain ionic bond that is polar bond therefore they are soluble in polar solid however they are insoluble in a non polar solid obviously number of organic compound is very very large whereas number of inorganic compounds is very small organic compounds are volatile and inflammable in nature whereas inorganic compounds are non volatile and non combustible solutions of organic compounds do not conduct electricity whereas solutions of inorganic compounds contains ions and due to the presence of ions they are good conductors of electricity okay the chemical reactions of organic compounds are molecular and slow therefore the yields are poor due to the side reactions whereas inorganic compounds are ionic and they are very fast and the yields are quantitative and there is no side reaction The phenomenon of isomerism is shown by organic compounds, whereas inorganic compounds will not show phenomenon of isomerism. Only the coordination compounds shows the phenomenon of isomerism. Clear students? By doing all these studies, that time the leading Swedish scientist Berzelius proposed a very very important theory called as vital force theory. So, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये जो भी organic compounds है उसमें एक मिस्टीरियस फोर्स है उस फोर्स को वाइटल फोर्स का नाम दिया फिर वो फोर्स के कारण कंपाउंड बनते हैं तो ये फोर्स आर्टिफिशियल हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते इसलिए पहले ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आर्टिफिशियली नहीं बना सकते 
इट वॉज द मेन एजम्पन ऑफ द वाइटल फोर्स ठीक है ना बट इट वॉज प्रूव टू बी रॉन्ग बाई साइंटिस्ट बोलर ए जर्मन केमिस्ट इन एटीन ट्वेंटी एट बोलर मेड एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी He accidentally discovered urea. It is a well-known organic compound. It is present in the urine of man and other mammals, and it is obtained by evaporating the aqueous solution of ammonium cyanate. Ammonium cyanate is an inorganic compound. It is obtained by double displacement reaction of ammonium chloride and potassium cyanate. So, ammonium chloride and potassium cyanate. There is a double displacement reaction of these two compounds, and we get ammonium cyanate. Clear? Yeah. तो ये सीएल और ये के रिफॉर्म के सीएल एंड एंड दिस गेट्स कंबाइन टू गिव अमोनियम साइनेट ओके सो दिस अमोनियम साइनेट अपॉन हीटिंग इट रीअरेंजेस टू गिव प्रोडक्ट यूरिया सो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बोलर सो दिस गिव्स दैट ब्लो टू द वाइटल फोर्स थ्योरी सो यहां से वाइटल फोर्स थ्योरी का डाउनफॉल स्टार्ट हो देन अगेन साइंटिस्ट हर्मन कोल हैज synthesized the acetic acid in 1845 and from this point it is confirmed that organic compound can be synthesized in the lab so from that point vital force theory will discontinue clear yeah. so from this point scientists have given the modern definition of organic chemistry so organic chemistry is now defined as chemistry of carbon compound containing usually carbon and one or other additional elements like oxygen nitrogen sulfur halogen or phosphorus etc or we can also define more precisely as organic chemistry is the chemistry of hydrocarbons and their derivatives so but students remember that some compounds of carbons such as co co2 and h2co3 metal carbons metal carbonates carbides cyanides etc are still studied under inorganic chemistry because of their greater resemblance with the inorganic compound okay so now we'll see the sources of organic compounds so as i told you there are two types of sources of organic compounds natural sources and synthetic sources natural sources constitute 10% of the total organic compounds whereas synthetic sources constitute 90% of the total organic compounds so natural sources include plants animals fungi and microorganisms coal and natural gas here yeah. so why we need to study organic compounds what is the importance of organic compounds students so organic compounds are very very important in the foods clothes soils medicines then explosives dyes insecticides etc here yeah. so from day from morning to the night we are all associated with the use of organic compounds okay that's why ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है नॉन डिविजिबल पार्ट है इसलिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करना चाहिए क्लियर है स्टूडेंट्स सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेडिकेटेड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है अपना कार्बन अब हम लोग देखते हैं टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन ओके सो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 the outer electronic configuration of carbon in ground state is 2s2 and 2p2 in the excited state the electron of 2s gets excited to the empty orbital of 2p so that now there are four unpaired electrons available for bond formation therefore carbon forms four covalent bonds clear now therefore the compounds of carbons are tetravalent in nature so now we will see the bonding and shapes of simple organic compound on the basis of hybridization so jo hybridization kya hota hai so hybridization ke bare mein hum log hamare chemical bonding lesson mein bahut detail mein sikhenge but for timing i will tell you hybridization is the concept of mixing and recasting of atomic orbitals of nearly same energy to form a new set of orbitals or as hybridized orbitals having equal shape having equivalent energy all these hybridized orbitals are arranged in a three dimensional available space in such a way that they have minimum repulsions and maximum stability so representation of hybridized orbital is done by this way ek lobe chhota banana hai ek lobe bada banana hai is lobe mein kya rahega electrons rahega 
क्लियर सो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल सो इन मीथेन मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम क्या है कार्बन है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कौन से कौन से ऑर्बिटल है एक 2s है एंड 2p है राइट right? सो so, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है 2px में एक इलेक्ट्रॉन है 2py में एक इलेक्ट्रॉन है एंड 2pz में इलेक्ट्रॉन है सो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी ओके टू फॉर्म द न्यू सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ठीक है ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल और इक्वल एनर्जी सो दिस ऑल फोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अंडरगोइंग मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग टू फॉर्म फोर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स and all these four hybridized orbitals orient themselves in a available space in such a way that they will have maximum distance and minimum repulsion okay so dekho ye hybridized orbitals hai ek bada lobe hai ye chhota lobe hai to yahan pe char atomic orbitals mixing mein involved ho gaye to yahan pe char hybridized orbital bane hain so hybridized orbital ka jo bond angle hai see this bond angle ye bond angle ye wala bond angle aur even ye wala bhi bond angle ये टू डायमेंशन में ठीक से समझ में नहीं आ रहा लेकिन थ्री डायमेंशन अगर इमेजिन करेंगे तो ऑल दिस बॉन्ड एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट्स ओके सो दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ मीथेन कंटेंस ईच वन अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड ये ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप हो जाते हैं एंड दे फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड विद द फोर हाइड्रोजन एटम्स एंड इट फॉर्म्स ए tetrahedral geometry hybridization of central atom that is carbon in methane is sp3 geometry of the methane molecule is tetrahedral and the bond angle in the methane is 109 degrees 28 minute is that clear students agar aapko hamara video pasand aa raha hai then please comment karke hame zarur bata dijiye aur aise behtareen videos ke updates pane ke liye आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट शेप एंड बॉन्डिंग ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल ओके इन इथिलीन मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम दैट इज कार्बन अंडर गोस sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक 2s ऑर्बिटल एक 2px ऑर्बिटल एंड एक 2py ऑर्बिटल ऐसे तीन एटॉमिक ऑर्बिटल दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म थ्री इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओके एंड दिस थ्री और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अरेंज इन सच अ वे दैट देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्लियर सो इसमें ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप में ओरिएंट होते हैं एंड ये जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचता है सो so, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उसका एक लोब अबव द प्लेन है और एक लोब बिलो द प्लेन मतलब ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो एक प्लेन में और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो प्लेन को परपेंडिकुलर है सो इन इथिन मॉलिक्यूल दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंबाइंस द अनदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाय एक्सियल ओवरलैप एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्लियर अनदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन कंबाइंस विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड ओके सो लाइकवाइज सिग्मा बॉन्ड गेटिंग फॉर्म एंड द हाफ फिल्ड Unhybridized orbital of each carbon is perpendicular to plane, but these two orbitals are parallel to each other and they overlap in a sideways fashion to form the pi bond. So pi bond is formed by the sideways overlap, or we call it as a lateral overlap. So this is a pi electron cloud. Half of the pi electron cloud is above the plane, whereas half of the pi electron cloud is below the plane. Bond angle here is 120 and the type of hybridization is sp2. So in ethene molecule there is a carbon carbon double bond. One carbon carbon bond is a sigma bond and another is a pi bond. Clear? Yeah. So sigma type of bond is formed by the axial overlap or head on overlap whereas pi type of bond is formed by the lateral overlap or sideways overlap. And we all know that the extent of overlap in the lateral is low that's why the bond formed is weak therefore pi bond is weaker whereas in formation of sigma bond a uh, type of overlap is a axial overlap or head on overlap so in that case extent of overlap bahut zyada rahega isliye sigma bond jo rahega wo strong rahega aur pi bond hoga wo weak hoga and that is the reason 
और हाई रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन सी और एक बात है अल्किन्स में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन सारे एटम्स है वो एक प्लेन में और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो जो भी अटैकिंग रिएजेंट्स रहते हैं उनके लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेसिबल रहते हैं इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं नाउ विल सी द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ द एसिटली मॉलिक्यूल दैट इज इथाइन मॉलिक्यूल सो इन इथाइन मॉलिक्यूल ईच कार्बन एटम अंडरगोस एसपी हाइब्रिडाइजेशन सो वन टू एस ऑर्बिटल ऑफ कार्बन अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन विद द 2p ऑर्बिटल टू फॉर्म टू सेट ऑफ न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और लेस sp ऑर्बिटल्स क्लियर यहां पे दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स रहते हैं ठीक है एंड दिस टू अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कंबाइंस लैटरली टू फॉर्म्स टू पाई बॉन्ड्स एंड वन ऑफ द sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन कंबाइंस इन अ हेड ऑन फैशन टू फॉर्म वन सिग्मा बॉन्ड सो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड एंड अनदर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल of carbon combines with the hydrogen to form another carbon hydrogen sigma clear this is the formation of acetylene molecule it is a linear molecule and yahan pe bond angle jo hai wo 180 degrees hai okay yeah. now we will do some important characteristic features of pi bond so bachcho yaad rakho all the atoms that are attached to the carbon atoms of the double bond are in the same plane so let us assume that this this is a plane of the molecule and all these atoms like carbon another carbon hydrogen all these six atoms are in a plane clear yeah. next the p orbitals of pi bond are mutually parallel and they are perpendicular to the plane of the molecule so dekho bachcho ye apna carbon carbon double bond hai and ye apne unhybridized p orbital hai one lobe is above the plane and one lobe is below the plane and ye apna jo white wala jo hai wo plane and the lobes of this unhybridized pi orbitals are perpendicular to this plane and parallel to each other and these two pi orbitals overlaps laterally pi electron to form the pi bond so ye apna pi cloud hai clear so 50% of the pi electron cloud is above the plane and whereas the and remaining 50% of the pi electron cloud is are below the plane. due to this lateral overlap of the unhybridized p orbital the free rotation across carbon carbon single bond gets restricted in case of alkenes okay and as this pi electrons are easily available by the attacking reagents that's why they are said to be more reactive now we will see what is the effect of hybridization on bond lengths and bond strength so students yaad rakhna higher the p character Higher the bond length, so we can write that percentage of p character is directly proportional to bond length. Whereas percentage of p character is inversely proportional to bond strength. So in sp3 orbital, percentage of p character is 75 percent because total how many orbitals are there? One s is and three p are. So four are total. Four means three orbitals. Who is it? P is. So three by four is. Three by four means 75 percent. Correct. Now in sp2, the percentage of p character is 66.7 percent because contribution of the p is 2 by 3, right? There are two orbitals of p and total orbitals are three. So three में से दो orbitals p के हैं. इसलिए percentage of p character is 66.7 percent. Whereas in sp orbital, the percentage of p character is 1 by 2 into 100, that is 50 percent. So carbon-carbon bond length of the sp3 hybridization, that is single bond, is 154 picometer. In double bond, it is 134 picometer, and in triple bond, it is 120 picometer. Yeah. Now we will see for CH bond length. CH bond length of sp3 carbon and hydrogen is more than the sp2 than the sp. Same trend is followed for hydrogen also. Yeah. Now we will see bond strength. ठीक है. sp का bond strength ज़्यादा है, sp2 का bond strength कम है, sp3 का bond strength और ज़्यादा कम है. Clear? नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखो बच्चों मोर द एस कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एसपी हाइब्रिडाइजेशन देयर इज अ 50% एस कैरेक्टर इन एसपी2 देयर इज अ 33% एस कैरेक्टर एंड इन एसपी3 देयर इज अ 25% एस कैरेक्टर दैट्स व्हाई एसपी कार्बन इज सेड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एसपी2 देन एसपी3 
सो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स डिस्कस करते हैं सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स सो इन एन ओपन चेन कंपाउंड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल माइनस 1 ओके एंड फॉर अ साइक्लिक कंपाउंड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्लस r minus 1 where r is the number of rings okay so for monocyclic rings we put r is equal to 1 therefore we can write number of sigma bonds is equal to number of atoms in the case of monocyclic rings clear so abhi hum log dekhte hai calculation of pi bonds so for open chain compounds number of pi bonds is summation of n into v minus 2 upon 2 plus 1 so where n is the number of different kinds of atom present in the molecule and whereas v is the valency of each atom and for a monocyclic compound we will write number of pi bonds is equals to summation of n into v minus 2 upon 2 so here we don't have to do plus 1 hai. clear so the formula you have to remember now we will see different examples so question me bula hai, indicate the number of pi and sigma bonds in the following molecules so this question is given so what do we have to do we have to write its complete open chain structure तो so, ये फर्स्ट है कार्बन कार्बन ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है क्लियर सो so, यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिग्मा बॉन्ड्स है ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है सो so, यहां पे टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक पाई बॉन्ड है तो हमने जो भी फार्मूला सिखाया वो फार्मूला का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6 करेक्ट ना तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना रहेगा नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कितना रहेगा 3 प्लस 6 9 9 minus 1 8 व्हेयरएज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स विल बी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 3 है कार्बन का वैलेंसी 4 है सो so, 3 into 4 minus 2 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर 6 हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 दैट इज 1 minus 2 कितना आएगा minus 1 सो so, minus 1 और ये 6 minus 6 और ये 6 सो प्लस 6 एंड माइनस 6 विल बी 0 and therefore this entire term will become 0 this 0 plus 1 so it will become 1 so hence both the ways you can do I am going to see second molecule ka. if you see in the second molecule if you count the number of sigma bonds you will get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 so you will get 13 sigma bonds and 0 pi bonds the molecular formula of this compound is C4H10 so as per our formula we calculate there are total 14 atoms 10 plus 4 right so 14 minus 1 karenge so it becomes 13 number of pi bonds kitna raega ye cyclic compound nahi hai ye to open chain compound hai to iske formula lagayenge summation of n into v minus 2 upon 2 plus 1 so by putting all the values we get number of pi bonds is 0 matlab ye jo compound hai isme koi bhi double bond nahi hai next is compound mein total 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड्स है ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड पाई रहता है और एक बॉन्ड सिग्मा रहता है सो so, यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 है मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H6 सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के फार्मूले में डाल देंगे तो वी विल गेट 9 एज द आंसर एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में डाल देंगे तो वी विल गेट 2 एज द आंसर सो अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल देखते हैं इसमें अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Here, yeah. 3 pi bonds. Molecular formula of the benzene is C6H6. So, number of sigma bonds will be number of atoms plus R minus 1. So, it becomes 12. And number of pi bonds will be summation of N into P minus 2 by 2. So number of carbons is 6. Hai. And carbon covalency is 4. Hai. So, 6 into 4 minus 2 plus number of hydrogen 6. Hai, uska valency 1. Hai. So, 6 into 1 minus 2 upon 2. So it becomes minus 6 and here 12. Right. So it becomes 6. 6 divided by 2, it will become 3. So number of pi bonds are 3. Clear. I will move to the prediction of hybridization. So hybridization predict ka nekle formula hai. So to calculate the number of hybrid orbitals that is x that can be formed by the central term. So x is equals to half into Ve matlab valence electron plus Ma matlab monovalent group attached to the carbon atom. Minus C is the total cationic charge of the polyatomic molecule, whereas A is the anionic charge of the species. Here, this formula can be used to calculation of hybridization. 
Okay, if the x is 2, the type of hybridization is sp, bond angle is 180, number of unhybridized sp orbitals is 2, and percentage s character is 50-50%. When x is equal to 3, then the type of hybridization is sp2, and the bond angle is 120 degrees, and the number of unhybridized sp orbitals are 1. So, percentage of s character is 33.3%. Whereas percentage of p character is 66.7%. When x is equal to 4, the type of hybridization is sp3. Bond angle is 109 degrees 28 minutes. Number of unhybridized p orbitals are in this case 0 because all the p orbitals which are available with the carbon are involved in the bond formation. So there is no unhybridized p orbital left with the sp3. So percentage of s character in that case is 25%. Percentage of P character is 75%. Clear? Students, hybridization find out करने का एक और method है. So, that also we will learn. So, power of an hybridization state of an central atom is always equal to the total number of sigma bonds around each central atom minus 1. In addition to this, each lone pair on the central atom and the coordinate bond formed with the central atom can also be treated as one sigma bond. Okay? So, this power of the hybridization if it comes 1, then it will be sp hybridization. If it comes 2, it will be it will be sp2. If this is coming 3, it will be sp3. Okay? So, example ke pe, ammonia molecule mein, total, if you draw the structure of ammonia molecule, so it has got 3 sigma bonds with the other 3 hydrogen atoms and there is a 1 lone pair on nitrogen. Clear? So, it will be Number of sigma bonds will be 3 plus 1 lone pair. Correct. So, these 3 are bond pairs and this 1 will be the lone pair. So, total sigma bond formed minus 1. So, it will be 4 minus 1. So, it is 3. So, if it comes out to be 3, it is sp3 hybridization. This is how we can calculate the hybridization by this method. Let us do some numerical based on this. So, we are asked to find out the hybridization of each carbon atom in the following compounds. So, let's start first example. So, the first example is methyl chloride. So, how many carbon bonds have made carbon? 4 sigma bonds have made, right? Correct. Minus 1, so 3 will come. If 3 will come, then the carbon hybridization is sp3. Clear? Second, this example is the same here. There are 4 sigma bonds have made, so it will sp3. So, if we talk about carbon, so this carbon has total 3 sigma bonds. Okay, so we will write 3 sigma bonds minus 1. So, we will say 2. So, the hybridization will be sp2. If we talk about this carbon, so it has 4 sigma bonds. So, it will be 4 minus 1, that means 3, that is sp3. If we talk about this carbon, again the same thing, it has 4 sigma bonds, so 4 minus 1, it is sp3. Correct. इस कार्बन ने ये एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया है और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड में दो पाए रहते हैं और एक सिग्मा रहता है राइट तो इस कार्बन की अगर बात करें तो इसने दो सिग्मा बना दिया तो इट विल बी 2 minus 1 दैट इज sp क्लियर सो अब इस कार्बन की बात करते हैं ये एक सिग्मा हो गया ये दूसरा सिग्मा हो गया और ये तीसरा सिग्मा हो गया और ये तो पाई है तो 3 minus 1 करेंगे तो 2 आएगा दैट इज sp2 सेम यहां पे सेम कांसेप्ट लगाएंगे इसने यहां पे चार सिग्मा बॉन्ड बना दिया है तो 4 minus 1 करेंगे तो 3 आएगा सो इट इज sp3 यहां पे ये एक सिग्मा है ये सिग्मा है और ये पाई है तो इस और इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है करेक्ट तो टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड बना दिए हैं सो 3 minus 1 करेंगे 2 दैट इज sp2 सो इस सेम सिमिलरली ये कार्बन ने भी टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं सो 3 minus 1 करेंगे तो इट इज sp2 इस कार्बन की बात करें तो यहां पे दो पाई है एक सिग्मा है और यहां पे एक सिग्मा है तो इसने दो सिग्मा बॉन्ड बना दिया तो 2 minus 1 करेंगे तो sp दिस इज हाउ वी गेट द हाइब्रिडाइजेशन नाउ ये सवाल में बोला है प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स सो देखो तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो कार्बन ने टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड बना दिए हैं तो इसके लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो करस्पोंडिंग ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर नेक्स्ट अगर हम लोग मिथाइल फ्लोराइड की बात करें तो यहां पे सेंट्रल कार्बन टोटल चार सिग्मा बॉन्ड बना तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 रहेगा तो इट इज टेट्राएडल इन शेप इन hcn कार्बन ने टोटल दो सिग्मा बॉन्ड बना दिए इसलिए 2 1 तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड 
therefore it is linear molecule clear so students aaj ke liye bas itna hi if you are liking our videos please share your valuable feedback in the comment section and aise behtareen videos ke updates regularly milne ke liye aap hamare youtube channel ko subscribe kar sakte hain so thank you very much students for listening see you all in next lecture thank you